హాయ్ వెల్కమ్ టు యో యో సినీ టాకీస్ తెలుగు నాట సినిమాలన్నీ ఒక మీటర్ తీసుకుని అందులో నుండి క్రాస్ అవ్వకుండా కథ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి అయితే ఇటీవల కాలంలో కొన్ని సినిమాలు ఈ గీత దాటి తెరకెక్కి ఆడియన్స్ ని అలరించి హిట్ అందుకున్నాయి అలాంటి ఒక సినిమా గతంలో వచ్చిన రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు ఇప్పుడు మళ్లీ యువ నటుడు నందు హీరోగా చేస్తున్న సవారీ కూడా అలానే విభిన్నంగా రూపొందింది సాధారణంగా మనం కథలు చదివేటప్పుడు గుర్రాల స్వారీ అనే పదం వింటూ ఉంటాం అదే కొంచెం సవారీ అయ్యింది నందు ప్రియాంక శర్మ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన వారి చిత్రాన్ని బంతం రిగాడ్ అనే ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం తో ఆకట్టుకున్న సాహిత్ మోత్కూరి తెరకెక్కించారు ఈ సినిమాపై నందు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు మరి నందుకి ఈ సినిమా ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందించింది కొత్త దర్శకుడు చేసిన సవారీ సాఫీగా సాగిందా లేదా అనేది తెలియాలంటే మనం రివ్యూలోకి వెళ్లాల్సిందే కథా కథనం విశ్లేషణ ముందుగా కథ విషయానికి వస్తే ఒక గుర్రం పేరు బాద్షా రాజుకి అదే ప్రాణం అదే స్నేహితుడు అదే ఉపాధి అలాంటి బాద్షాకు ఆపరేషన్ కోసం రాజు తిని తినక డబ్బులు జమ చేస్తూ ఉంటాడు అదే సమయంలో తాను ప్రేమించిన యువతి కూడా ఒక సమస్య ఒకవైపు జీవితంలో పడుతున్న కష్టాలు మరోవైపు సరిగ్గా పీక్ టైంలో లవర్ బాద్షా అతని జీవితం నుండి మాయమయ్యే పరిస్థితి నెలకొని ఉంది అప్పుడు రాజు వీటిని ఎదిరించి ఎలా గెలిచాడు ఓ పక్క బాద్షాని మరో పక్క ప్రేమించిన అమ్మాయిని ఎలా దక్కించుకున్నాడనేది తెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిన కథ ఇక సినిమాను ఒకసారి విశ్లేషించుకున్నట్లయితే బాద్షా అనే గుర్రం దాని యాజమాని రాజు చుట్టూ తిరిగే ఈ కథలో నందు పక్క తెలంగాణ కుర్రాడి పాత్రలో నటించాడు ఆయన మేనరిజం గెటప్ చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి బాద్షాగా అతని గుర్రంతో కలిసి నటించిన సన్నివేశాలు ఎమోషన్ తో పాటు ఫన్ కూడా క్రియేట్ చేసి ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి రాజుకి బాద్షాకి మధ్య ఉన్న ఎమోషన్ ని చక్కగా చూపించారు విజువల్స్ ఆర్ఆర్ కొత్తగా ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి బాద్షా తను తాను పరిచయం చేసుకునే దగ్గర నుంచి నందు క్యారెక్టర్ వరకు అన్ని కూడా విభిన్నంగా ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించారు ముఖ్యంగా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ని ఒప్పుకోవడానికి చాలా డేర్ ఉండాలి నందు డేర్ చేసి ఓ మంచి పాత్రలో నటించారని చెప్పాలి నందుని బోల్డ్ గా చూపించి ఆకట్ కునే ప్రయత్నం చాలా వరకు విజయం సాధించినట్టే హీరోయిన్ ప్రియాంక శర్మని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన విధానం కూడా కొత్తగా ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చే పాటలు సినిమా ఫ్లో మిస్ అవ్వకుండా అలరించేలా ఉన్నాయి నందు ప్రియాంక శర్మ మధ్య రొమాంటిక్ కామెడీ పండించడం సినిమాకు ప్లస్ అయిందని చెప్పొచ్చు తెలంగాణ యాసలో చెప్పిన డైలాగ్స్ కూడా ఆకట్టుకునేలా రూపొందాయి కామెడీకి ధోకా లేకుండా ఆద్యంతం నవ్వులు పంచుతూనే ఎమోషన్ ని యాక్షన్ ని మిక్స్ చేసిన విధానం బాగుంది బాద్షాతో రాజు చేసే సవారీ ఆకట్టుకుందని చెప్పొచ్చు ఇక మధ్యలో హాట్ టచ్చింగ్ లవ్ కూడా ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా రూపొందించారు అన్ని రకాల అంశాలు ఉండేలా దర్శకుడు సినిమాను రూపొందించటం సినిమాకు ప్లస్ అవుతుంది తొలి సినిమా అయినా పెద్దగా తడబడకుండా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు తెరపై చూపించే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పొచ్చు ఇక నటీనటుల విషయానికి వస్తే నందు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ సూపర్ గా ఉన్నాయి పాత్రకు తగ్గట్టు చక్కని నటన కనబరిచాడు హీరోయిన్ ప్రియాంక శర్మ కూడా తనదైన అందం అభినయంతో ఆకట్టుకుంటుంది ఇక శ్రీకాంత్ రెడ్డి శివకుమార్ వంటి వారు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు ఇతర నటీనటులు ఉన్నంతలో మెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు ఇక సాంకేతిక విషయాలకు వస్తే శేఖర్ చంద్ర సంగీతం బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆకట్టుకుంటుంది అలాగే కెమెరా వర్క్ మోనిష్ భూపతి రాజు చక్కగా నిర్వర్తించారు చాలా సన్నివేశాల్ని తన కెమెరా పనితనంతో కొత్తగా చూపించారని చెప్పొచ్చు ఎడిటింగ్ సంతోష్ మీనన్ కూడా తనకు ఇచ్చిన పనికి చాలా వరకు న్యాయం చేశారు సినిమా నిర్మాణ విలువలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి మొత్తంగా చూస్తున్నట్లయితే బోల్డ్ గా సాగుతూనే ఒక ఎమోషన్ ని పండించేలా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం నందు గత చిత్రాలతో పోలిస్తే ఆకట్టుకునే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పొచ్చు చూసారు కదండి ఇది నందు సవారి మూవీ రివ్యూ మరో వారం మరో మూవీ రివ్యూ తో మీ ముందుంటాను అంటిల్ దెన్ యూ గైస్ టేక్ కేర్ కీప్ స్మైలింగ్ కీప్ వాచింగ్ యో యో సినీ టాకీ శాంత్ శ్రవంతి సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ హలో మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసు కాలనందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యో యో సినీ టాకీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి